voy a distraer a Víctor para que te largues una buena vez. ¿Cómo lo piensas distraer? ¿Besándolo? ¿Acariciándolo? Ah, no. Haciéndole el amor, ¿no? Pues sí. No es una mala idea. ¿Mamá? Mite. Bolívar. Ella no. Smith no puede morir. Quiero que vigilen a Lázaro día y noche. ¿Qué pasó, hermanito? No, no, no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, lo siento, pero en esta cama ya no hay lugar para ti, ¿eh? Habría que despertar a Reina y preguntarle si el que sobra en esa cámara eres tú. Está muy cansada. Quedó completamente exhausta. Mejor quédate con la duda. Esa respuesta yo ya la sé. Ahora vete, vamos, vete. Yo también la sé. Adiós, adiós. ¿Por qué no se va? Usted debe estar cansado. Y también debe estar muy enojado conmigo porque no lo obedecí. Decir que estoy muy enojado es una manera suave de decirlo. Usted sabe que la puedo sancionar severamente. Pero no lo va a hacer. ¿Quién no ve que me hirieron la espalda, jefe? ¿Me dieron una puñalada? ¿No es suficiente castigo? Déjese de películas conmigo. ¿Por qué lo hizo? Por una intuición. Tengo algo en el estómago. No será hambre. Eso que tiene en el estómago. Es olfato. Un sexto sentido. Gran sexto sentido el suyo. Casi le lleva a la muerte. Quería saber. Necesito entender qué está pasando. Antes de que ese asesino nos mate a todos. Eso... Déjalo en mis manos. Voy a ir a por todos los informes. Tenemos una larga noche por delante. ¿Los va a traer aquí? ¿Y dónde si no? No pensará que le voy a dejar sola ni un solo minuto. El único enfermero que usted va a tener esta noche soy yo. ¿Qué haces aquí? Pensaba darte la sorpresa. ¿Te molesta? No. Hiciste muy bien, de hecho. No esperaba este recibimiento. ¿Me vas a volver a ser tuya? Sí. Sí. Pero no quiero pensar. No quiero ver, no quiero sufrir. Quiero quedarme sin mente y sin recuerdos. Sin un pasado. Quiero vaciarme de todo lo que me oprime y me está matando, ¿me entendiste? Mm. ¿Qué hace aquí? Ya le dije que me quedaba con usted toda la noche. Ahora lo que sí que voy a hacer es pedir que cambie la silla porque me ha dejado un dolor de espalda. No creo que le duele la espalda tanto como a mí. Supongo que no. Usted tiene su dolor, yo mi dolorcito. Pero bueno, tampoco pensé que estuviéramos en competencia. Yo pensé que sí. ¿Dónde está Javier? Llamó hace un rato preguntando por usted y ya le dije que estaba bien. Permiso. Vine a ver cómo seguía. Anoche me fui antes de que usted llegara. Bien. Por ahora no va a tener la oportunidad de hacerme la autopsia. No entiendo cómo puede tener sentido del humor después de lo que le pasó. Ah, nada más es instinto de supervivencia, doctora. ¿Vio algo? 
¿Algún sospechoso? Cuando ya, ya tenemos a gente trabajando. Hay algo más en ese lugar. Estoy segura. Tranquila, Smith. Tenemos un equipo investigando allí. ¿Y la foto? Tenemos un equipo de especialistas haciendo un peritaje en profundidad de la foto. Tenemos que conocer la vida y milagros de todas las personas que aparecen en esa fotografía. ¿Cómo dormiste, mi amor? Profundamente. De hecho, no me podía despertar. Yo me desperté hace mucho rato. De hecho, te estaba esperando para desayunar. Me dijo Asunción que tenemos visitas. ¿Visitas? Sí. Buenos días. Buenos días, familia. Buenos días. Vaya, no los oí llegar. Perdón, soy yo. Hola. Eh, sí, soy yo. Isidro. ¿Qué pasó con él? Bien, voy para allá. Isidro está detenido. Lo encontraron alcoholizado y con tres mujeres. Ese muchacho sí sabe divertirse. No tienes muy buena cara, reina. ¿No pasaste buena noche? Dormí espectacular. No creo que hayas pasado tan buena noche como la nuestra. Bueno, yo no estaría tan seguro. Víctor parece un hombre apasionado. Sí, 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 pero nunca como tú, ¿no es cierto, reina? Bueno. Tienes que venir. Y solo. Es urgente. Cuéntame, ¿qué tienes? Lo que me pediste. Las cámaras que instalé escondidas en casa de Estefanía dieron resultados. A ver. Siéntate. Oye, y hablando de otro tema, ¿cómo te has sentido viviendo aquí? No me siento muy bien. Digo, no es por la mansión precisamente, pero... Juanjo, estoy muy agradecido por todo lo que has hecho por mí. Mira esto. Aquí tengo algo que sé que te va a interesar. ¿Ves? Un lugar oculto, misterioso. Estas son las letras. Debe ser algún código secreto. No sé, algo en chino, mandarín. O a lo mejor son letras cualquiera. No, no, no. Puede ser que cada letra signifique algo. Letra posterior. No. Letra anterior. Dios salve a la reina. despertó mi bella durmiente. ¿Qué hace aquí? No era su obligación quedarse. ¿Quién dice que fuera una obligación? Fue mi deseo hacerlo. Pero este sí, tranquila. No se me asuste porque yo voy a controlar mi deseo y no me voy a lanzar sobre usted. Porque está usted enfermita. No, yo no estoy enferma. Me quiero ir. Bueno, cuando el médico dé la alta, nos vamos. Nos vamos. Claro que no. Me voy. Ok, Smith. Se va. Mire que es usted terca, se lo digo siempre. Parece que le cuesta entender que el jefe soy yo. ¿Cómo están las cosas allá afuera? Las cosas allá afuera están correctas, pero si lo que en realidad está haciendo es preguntarme por Javier Bolívar, hágalo directamente. ¿Vino a verme? No. Recuerda que no quiero que nadie se entere. No hace falta ni que me lo digas. Ya soy especialista en no contar. Ayer estaba en casa de Lázaro cuando me hiciste el pedido y hasta me puse bien nervioso. ¿Pero vieron algo? ¿Se dieron cuenta que te mandé con cámaras o...? No, 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 no. ya te dije que no. Tú tranquilo. Yo me fui arriba por la parte de atrás. 
lo traté de hacer lo más rápido posible. Lázaro sí me vio, pero yo le dije que me había perdido y que me había dado curiosidad conocer el cuarto. Yo no sé si me creyó, pero igual Lázaro no va a decir nada. No me gusta mentirle. Lo que pasa es que no quiero meter a Lázaro en esto. No lo quiero complicar. Hiciste buen trabajo. Yo voy a entrar. Sigue mirando todo. Y si ves algo extraño, por favor, llámame. Me lo dices de inmediato. El médico le dio la alta a Smith. Me iba a ir de todas formas. Y mire que es usted mala paciente. Permiso. Salió algo en la investigación que puede ser importante. Adelante, cuente. La ropa de la gente Balboa estaba impregnada de un tipo de polvo que no estaba presente en la tienda de Reina. Uh -huh. Descubrimos esas mismas partículas en una de las alfombras del anticuario. Por lo tanto, podemos asumir que lo mataron en el anticuario y luego lo llevaron al atelier de Reina Ortiz. Lo que yo no entiendo es por qué no me mataron. No soporto a Estefanía. Te juro que no sé cómo le hago, no sé dónde saco la fuerza para... No saltarle a la yugular a esa zorra que lo único que hace es provocarme. No te pongas así, no vale la pena, de verdad. Y aunado a eso, la frialdad de mi hija que no quiere saber absolutamente nada de mí por más que lo intento, me quiero matar. No quiero estar aquí. Todo va a estar bien. A ver, yo no tuve hijos varones. Pero te tengo a ti que te tengo que ir a buscar a la comisaría y sacarte de ahí como si fueras un adolescente malcriado. Por favor, señor, no, no me grite hoy que la cabeza está a punto de explotar. Que no te grite tres mujeres. Tres mujeres a las que tuviste que pagarle, porque ni siquiera eso consigues gratis. ¿Esto es lo que te gusta a ti? Muy bien. Perdóname, pero me tocaría matar a alguien y ya regreso. ¿Cómo era lo de la yugular? Connie. Me quiero mudar. Ya. ¿Por qué? ¿No soportas la convivencia con mi hermanito y con su querida Estefanía? ¿Qué podías esperar de un hombre que le gusta jugar, mi amor? Y que por lo visto tú eres su diversión favorita. Un hombre que tiene dos nombres, dos vidas, que juega con dos mujeres. Un ambicioso traidor. ¿Qué se puede esperar de un traficante de diamantes? ¿Qué? Gracias. Déjeme solo, quiero descansar. Sí, señor. Descubriste. Wow. Qué triste. Agente Bolívar. 